Um, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Tayo po'y nagbabalik sa akin po channel. Feel ko, feel mo. Tayo na po ay nasa lesson 3 po. Ang topic po is yung Korean syllable blocks. Tulad po ng aking po nabanggit po sa mga nauna pong lessons, ang Korean word po ay binubuo po ng mga syllables at ang syllable po ay binubuo naman po ng mga characters po. So yung mga character po is yung consonants po sa kayong vowels. So, pagsasamahin po sila para makabuo na po ng mga syllables. So, bago po tayo dito magsimula, maaari nyo po muli i-download po yung akin pong inihanda pong activities. Makikita nyo po yung uh, mga link po. Wala po ngayon sila sa description box. Pero, nandun po sila sa akin pong uh, Facebook account po ng Philco Filmo. Makikita nyo po yung link po sa baba ng Facebook account, pwede nyo po silang puntahan at maaari nyo pong i-download. So, yung Korean characters po, it appear as a syllable block. So, atin po silang tatalakayin. Meron po tayong iba't ibang rules. I hope nakahanda na po yung mga notebooks po ninyo or yung mga papel para inyo po itong uh, maisulat at pwede nyo pong i-review po after ng atin pong tutorial. So, yung first character po, it is always a consonant po. So, atin pong natakal na po yung consonants po sa lesson 1, kung paano po sila isulat at bigkasin. Kung hindi nyo pa po na pag-aralan or hindi nyo pa po na review na panood po yung atin pong lesson 1, makikita nyo po ito sa akin pong channel. And then, the second character, it is always a vowel din po. So, yung mga next character naman po natin kung isusulat, is yung mga vowels naman daw po. Ito po yung nasa lesson 2 naman po natin. And third is yung character in the last position po. Is yung tinatawag pong batchim. It is always a consonant po. If syllable consists of at least 3 characters po. So, wag po tayong maguguluhan. Halimbawa po, naisulat na po natin po yung second character. So, yung second character, meron po tayong tinatawag na uh, basic vowel, meron naman pong complex vowel. So, yung complex vowel po, kung isulat po, dalawa pong pinagsamang basic vowels. So, kapag isunulat po sila, parang dalawa po silang vowel. Pero wag po tayong malilitaw, iisang vowel lang po yung mga complex vowel po. Okay po ba? So, rule number one, vertically aligned vowels po. So, ibig sabihin po, meron po tinatawag na vertically aligned vowels or yung kung isulat para po silang nakatayo. So, dito po, is yung consonants. Makikita po natin. First character is consonant and then next character is po yung vowels. Anlagyan ko lang po ng S para hindi po tayo malito. Meron po sin, di bang, uh, basic or single vowels tapos meron naman po complex vowels po. Okay po. Ang isang halimbawa po is ng consonant po dito na ginamit natin is yung na. Di yun. Yan. Tapos yung vowel po natin is yung a. A. So, pag pinagsama po sila, na. Na. Ito po yung mga fonts. Ang na po ay may ibig sabihin. Ito po yung tinatawag na ay or ako. So, madalas nyo po siyang maririnig po sa mga halimbawa po natin. So, dito po, isa pong halimbawa siya ng vertically aligned vowel po. Nakabuo po ng isang syllable at yung syllable pong yun ay maaari na pong maging isa pong salita po. Okay po, punta na po tayo sa mga iba't iba pong vertically aligned vowels po. So, isa-isa yun po natin. Makikita nyo po dito lagi sa may left side yung mga consonants po. At ito pong mga to is yung mga vertically aligned vowels. Once again, wag po tayo masyadong mag-focus sa pronunciation, sa pagkakaiba po ng mga to. E, saka e, ye, saka ye. Okay po. Tandaan po natin kung paano po sila ginagamit sa mga words at mapapractice po natin sila. Giyok plus a is ga. Ga. Giyok plus o is go. So, hindi ko na po ba sasabihin laging giyok plus ganito po or niyon plus ganito po. Isa-isa na po natin sila. Gi Gya Gyo Ge 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 Okay po ba? 
พนตะพูเตชันเน็กซ์คอนเซนันต์เนียนนาโนนีเนียเนียวเนเนเนียเนีย Next character po is hindi good. Da, do, di, dia, dio, de, de, die, die. Next po, ra. โรรีเรียเรียเรเรเรเรียโอเคปุ๊บะนาวสนุกปุ๊บะตายอ่ะมาโมมีเมียเมียวแม่แม่เมียเมียบ้าบ่อบีบีอาบีโอ B, 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 okay, puba. Sa, eto po pa ingan yun po sa may shirt po ah, medyo may kakaiba po dito. So, she, so kung mapapansin yun po yung shirt plus e. is hindi po C, kundi po C. Parang may H po sa gitna. So, lahat po ng meron pong E na vowel is mapapainggan nyo po as meron po siyang letter H. Siya. Hindi po siya. 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 Se. Se. Siya. Share. Ja. Jo. G. Ja. Jo. J. J. Tarim po, parang J. J. So, yung apat po, halos wala pong pagkakaiba. Okay? Next vowel po. So, ito po yung nasabi ko po sa mga nauna rin po lessons. Ito po yung tinatawag po na fake consonant. Kapag nauna po siya sa vowel, hindi po siya binabanggit. So, babasahin lang po natin po dito yung mga syllable po as vowel lang po. A O I Ya Yo, e, e, ye, ye. Okay, puba. Next po is ang cha, cho, chi, cha, cho, che. Che, che, che. Okay, but your next character po is ka, ko, ki, kia, kyo, ke, ke. Kie, kie, 
Okay po ba? Next vowel po. Ta To Ti Tia Tio Te Te Tie Tie Okay. Next is pa, po, pi, pia, pio, pe, pe, pie, pie. Next is ha, ho. He, here, here, he, he, here, here. Okay, and ito na po tayo sa mga double consonants po or complex consonants. Ka, ko, ki, kia. Kyo, ke, ke, kye, kye, ta, to, ti, tia, tio, te, te, tie, Tie Pa Po Pi Pia Pio Pe Pe Pie Pie Sa So Si Sha, sho, se, 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 se. Kibali yung last po. Cha, cho, chi, chia, cho, che, che. Che, che. Okay po. So, ito po yung mga samples po natin. So, pinagsama po siyang niyon sa kaa. Yung sample ko po kanina is na, ay, or ako. Next is po, cha, cha, car or sasakyan. Isa pa pong meaning po ng cha is Ti or cha a. So, dalawa po yung meaning po niya. Okay, yung next sample po is no. Ang ibig sabihin po is you or ikaw. So, madalas din po natin siyang maririnig. Next po is be. So, may tatlo po siyang meaning. Yung una po is ship. Ship or barko. Another meaning po is pier or peras. And last is madalas nyo rin po siyang maririnig po is stomach or chan sa mga samples po natin. Another po, another sample is key. So may dalawa po siyang meaning. Yung key na susi po, pwede po siyang bikasin as English po, key. And another one is height or taas. So next po is T or Chinese zodiac, zodiac sign po. So, alam naman po siguro natin yung mga zodiac sign po natin. Kung year of the rat, year of the goat, or any other Chinese zodiac sign po. Next is pa, or onion leeks, or siguro po yung dahon po ng sibuyas. Hindi ko lang sure kung ano po yung Tagalog niya. He, he, sun or araw. Ge, grab, or alimango. Pie. 
langs or baga po. Pe. So, may activity po tayo dito. Pwede nyo pong ihanda po yung mga notes po ninyo. So, pwede po siyang, halimbawa po, is may notebook po kayo dyan na nakahanda po. So, may bibigay po tayo ng mga sample and then pwede nyo po siyang sagutan. For example, yan po, isulat nyo po yung mga characters. Tapos, ikakombine nyo lang po. So, papakita ko po dito yung mga meaning po sa right side. Tapos, isulat nyo po. Pwede nyo pong balikan po yung mga sample po natin kanina. So, number one. Ito po yung words. Car and tea. I will give you some time po para isulat. Maybe just 10 seconds. Okay po. Let's go to number two. Crab or alimango. Okay, number three, sheep, beer, or stomach. Okay, number four, Chinese zodiac sign. Okay, number five is I or ako. So, ito po yung English meaning po niya. Then, isulat nyo lang po yung Korean word. Okay na po ba? So, ngayon po pupuntahan po natin po yung mga sagot. Then, check po ninyo kung tama po yung mga naisulat po ninyo. So, for number one, car or tea, ito po siya, cha. Number two, crab, ke. Number three, for sheep, beer, and stomach, pe. Okay, for number four, Chinese zodiac sign, T. And last, for number five, I or ako, na. So, okay po ba? Pwede nyo pong balikan po yung inyo pong activity. Pwede nyo pong balikan po kung paano po sila sinulat, paano po sila binigkas. Uh, pwede nyo pong ulit-ulitin po yung video. So, for this time, dito po muna tayo magtatapos sa ating pong lesson. And I hope marami po kayo natutunan po sa tutorial pong ito. Thank you po for watching. Muli po, huwag niyo pong kalimutan ang pag-like po ng akin pong video. And then, please subscribe. And then, please click po yung notification bell para updated po tayo sa mga next videos po natin. Thank you po once again.